আসসালামু আলাইকুম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা মালা অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের বক্তৃতার বিষয় নির্ধারিত হয়েছে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রয়োজনীয়তা আমাদের আজকের বিষয়ের উপরে কথা বলার জন্য প্রধান আলোচক এবং বিজ্ঞ বিচারক হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব ডক্টর মোহাম্মদ রিফাত হাজারি সহকারী অধ্যাপক ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এছাড়া আমাদের সাথে ইউনাইটেড কলেজ অফ অ্যাভিয়েশন থেকে উপস্থিত আছেন ব্যবসায় উন্নয়ন বিভাগের শিক্ষক জনাব রেদওয়ান মীর এবং ইউনাইটেড কলেজ অফ অ্যাভিয়েশনের তিনজন শিক্ষার্থী তাহসিন শিকদার মোহাম্মদ মারজুক আল মাহি এবং মুনায়ম শিকদার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে শুরুতে আমাদের আজকের বিষয়ের উপরে বক্তৃতা উপস্থাপনের জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের প্রথম শিক্ষার্থী ইউনাইটেড কলেজ অফ অ্যাভিয়েশনের অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার লেভেল ফাইভ এর শিক্ষার্থী তাহসিন শিকদারকে বক্তৃতার বিষয় হলো নবায়নযোগ্য জনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নবায়নযোগ্য জনে হলো এমন শক্তির উৎস যা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পুনরায় ব্যবহার করা যায় এবং এর ফলে শক্তির উৎসটি নিঃশেষ হয়ে যায় না বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস যেমন সূর্যের আলো ও তাপ জলপ্রবাহ বায়ু জৈব শক্তি ভূতাপ শহরের আবর্জনা জোয়ার ভাটা হাইড্রোজেন ফিউল সেলগুলো ছাড়া আরো অনেক উৎস নবায়নযোগ্য জারণের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয় বর্তমান বিশ্ব সব থেকে বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণকারী দেশগুলি সব থেকে বেশি জ্বালানি ব্যবহার করছে এবং দেখা যাচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন জার্মানি রাশিয়া ভারত বিশ্বের সব থেকে বেশি নবায়নযোগ্য শক্তি প্রয়োগ করছে যেমন যুক্তরাষ্ট্রের ফিড ইন ট্যারিফ ব্যবস্থা চীনের বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ভারতের বড় সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট যা ছয়শ আটচল্লিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে এবং জার্মানিতে সবচেয়ে বেশি সোলার পাওয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে অথচ সারা সারা বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে ওই দৌড়ে কোথায় আছে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের তুলনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিক দিয়ে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে এক সম্মেলনে বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলেছেন চীনের মতো বাংলাদেশকে পারবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন করতে উত্তরে সাইফুর রহমান বলেছেন বাংলাদেশের তিনটি নবায়নযোগ্য উৎস সূর্য পানি এবং বায়ু পানির দিক দিয়ে বাংলাদেশ আগে থেকেই পিছিয়ে আছে এর কারণ হলো আমাদের পাহাড়ি নদী নেই এবং বায়ুর দিক দিয়েও পিছিয়ে আছে কারণ যে সামুদ্রিক বায়ু রয়েছে ওটা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না সূর্য একমাত্র উৎস যা ব্যবহার করে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি তৈরি করতে পারবে যেমন সোলার প্যানেল বর্তমান বিশ্বে কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় অধিক পরিমাণে কিন্তু এই কয়লা একসময় শেষ হয়ে যাবে যদি কয়লার পরিবর্তে সৌরশক্তি ব্যবহার করা হয় তাহলে সৌরশক্তি কখনো শেষ হবে না ব্যাটারির ক্ষেত্রেও সৌরশক্তি কাজে লাগানো যায় বিশ্বে পরিবেশ ক্রমাগত দূষিত হয়ে যাচ্ছে এবং একমাত্র কারণ শক্তি বা জ্বালানির অপব্যবহার যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় যে কয়লা ব্যবহার করা হয় ওইখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর তাই আমরা নবায়নযোগ্য শক্তি উৎস ব্যবহার করে পরিবেশকে দূষিত মুক্ত রাখতে পারি প্লাস্টিক প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহুল বহুল ব্যবহৃত কিন্তু এই প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে আমরা পুনরায় প্লাস্টিক ব্যবহার করতে পারি এবং এই নবায়নযোগ্য জ্বালানি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক কাজে আসছে এই বলে আমি আমার বক্তব্য সমাপ্তি করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ তাসিন শিকদার এ পর্যায়ে আমাদের দ্বিতীয় প্রতিযোগী বন্ধু ইউনাইটেড কলেজ অফ অ্যাভিয়েশনের অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার লেভেল ফাইভ এর শিক্ষার্থী মোহাম্মদ মারজুক আল মাহিকে তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি ধন্যবাদ স্যার আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তালার এবং আমি সকল প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি আমাদের এই মহা অনুষ্ঠানের এটি গুরুত্বপূর্ণ এটি অনুষ্ঠানের আমাদের প্রধান বিচারক এবং উপস্থিত শ্রোতা বিন্দুদেরকে আজকে আমার 
বক্তিতা বিষয় হচ্ছে নবন যোগ্য শক্তি আচ্ছা নবন যোগ্য শক্তি বলতে নবন যোগ্য নবন যোগ্য জিনিসটা এমন যে যেটি হচ্ছে রিনিউয়েবল যা বারবার প্রস্তুত করা যায় যেগুলো হচ্ছে হিউম্যান মেড আমরা মানুষ এটি ক্রিয়েট করতে পারি এটি এমন শক্তি যা একের অধিক নিয়া বা ব্যবহারের ফলেও শেষ হয়ে যায় না অর্থাৎ এটি হলো এমন শক্তির উৎস যা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পুনরায় ব্যবহার করা যায় ফলে শক্তির উৎস কখনো শেষ হয়ে যায় না আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় সবাই জানি যে শক্তি কখনো সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না শক্তি শুধু এক শক্তি থেকে অন্য শক্তিতে শুধু রূপান্তরিত হয় আমাদের প্রকৃতিতে এমন অনেক জিনিসই রয়েছে যার কোনো শেষ নেই আবার এমন অনেক জিনিসও রয়েছে যা অত্যন্ত সীমিত এই শক্তির যেমন আমাদের আনলিমিটেড যেসব শক্তি যেগুলো রয়েছে যেমন আমরা প্রতিদিন যেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারছি এবং যেগুলো প্রাকৃতিকভাবে আমরা পেয়ে থাকি সেগুলো হচ্ছিল সূর্যের আলো বায়ু প্রবাহ জলপ্রবাহ জৈব শক্তি ভূতাপ ভূ তরঙ্গ ভূ সমুদ্র জোয়ার ভাটা শহরের আবর্জনা হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ইত্যাদি আমাদের পৃথিবী হচ্ছে এটি নিরেট গোলক বস্তু এর অভ্যন্তরীণ সবকিছুই সীমিত আমরা যে সকল অনবনযোগ্য শক্তি অথবা জ্বালানি ব্যবহার করে থাকি তাও সীমিত একদিন না একদিন এই শক্তি বা জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে আর এই জ্বালানি জীবাশ্ম থেকে শক্তি উৎপাদন করতে হলে আমাদের অনেক ক্ষতিকারক গ্যাস আমরা পরিবেশে ছেড়ে দিচ্ছি যার ফলে গ্রিন হাউসে ইফেক্ট তৈরি হচ্ছে আর আমরা সবাই জানি যে গ্রিন হাউসে ইফেক্টের ফলে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে পোলার সাইডে যেসব বরফ খন্ড যেগুলো রয়েছে তা আস্তে আস্তে পানিতে রূপান্তরিত হচ্ছে তলের রূপান্তরিত হচ্ছে এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে নিচু যাদের যেসব এলাকা রয়েছে যেসব দেশ রয়েছে সেগুলো দিনকে দিন পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে যেমন আমরা সবাই শুনেছি যে মালদ্বীপ মালদ্বীপ বিগত কয়েকশো বছর পরে সেটি পানিতে তলিয়ে যাবে এছাড়াও এই বিভিন্ন ক্ষতিকারক গ্যাসের কারণে আমাদের যে ওজন লেয়ার রয়েছে পৃথিবীর যে ওজন লেয়ার আছে তা আস্তে আস্তে হালকা হয়ে যাচ্ছে আমরা সবাই মার্সের বা মঙ্গল গ্রহের কথা জানি যে মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল অনেক হালকা কিছুদিন আগে মঙ্গল গ্রহে পার্সি ভ্যারেন্ট একটি রোবার পাঠানো হয়েছে সেখানে আমরা জলপ্রবাহের আমরা চিহ্ন পেয়েছি মার্সে কিন্তু এই জলপ্রবাহ আস্তে আস্তে মঙ্গল গ্রহ থেকে উদাহ হয়ে গেছে এর কারণ হচ্ছে সূর্য থেকে আগত যত ইউভি রে যত ক্ষতিকারক যত রোশনি আছে সব রোশনি এই আমাদের পৃথিবীর মতো এই ওজন লেয়ার না থাকার কারণে ডাইরেক্ট যে মঙ্গলে মাটিতে আঘাত হানে যার ফলে মঙ্গলে মাটি উত্তপ্ত হয়ে যত পানি আছে সকল পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে গিয়েছে একটি কেমিক্যাল উপাদান রয়েছে যার নাম হচ্ছে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন এই কেমিক্যাল উপাদানের ফলে আমাদের ওজন লেয়ার অনেকভাবে এবং বিপুল ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে উনিশশো আশি সালে এর দিকে আহ সুইডিশ একদল বিজ্ঞানী পোলার সাইটের দিকে অনেক বড় একটি হোল দেখতে পায় সেখানে ওজন লিয়া একবারে হালকা হয়ে গিয়েছে এর ফলে উনিশশো সাল থেকে রিসার্চ শুরু হয় এবং উনিশশো সালের দিকে আহ ইউএন এর মাধ্যমে একটি ধারা জারি করা হয় যে যত ধরনের কোম্পানি রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রয়েছে যারা যেসব যারা জ্বালানি ক্রিয়েট উৎপাদন করতে ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন উৎপাদন করে ফেলছে সেসব জ্বালানি তারা সেসব কোম্পানি বন্ধ করে দিয়েছে এবং আমাদের বর্তমান আমেরিকান প্রেসিডেন্ট দুই হাজার তিনি একটি নতুন একটি পদক্ষেপ নিয়েছেন যে দুই সালের দিকে আহ আমেরিকার যত জ্বালানির ভেহিক্যাল রয়েছে যত যানবাহন আছে সব ভেহিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল ভেহিক্যাল রূপান্তরিত করবে আমরা দেখছি যে বিশ্বে সব থেকে বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণকারী দেশগুলো যেমন ভারত চীন জার্মানি রাশিয়া ইত্যাদি দেশ এসব দেশ নবনযোগ্য শক্তির দিকে আগাচ্ছে কারণ তাদের নিজ নিজ দেশে মানুষের চাপ এবং আন্তর্জাতিক চাপ পরিবেশ এবং পরিবেশবাদীদের চাপ এর কারণে এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন জার্মানি রাশিয়া তারা বিভিন্ন বড় অনেক বড় বড় প্রজেক্ট হাতে নিচ্ছে আমরা ইদানিং এলন মাস্কের নাম শুনে থাকি এলন মাস্ক তার নতুন একটি প্রজেক্ট চালু করছে সেটা হচ্ছিল সোলার সিটি এই সোলার সিটিতে সে 
সূর্যের ফোটন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইলেকট্রিক শক্তিতে রূপান্তর করবে এবং এলান মাস্কের আমরা আরেকটা শুনেছি যে টেসলা নামে তার আরেকটা কোম্পানি রয়েছে যে টেসলা গাড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে এই সেই গাড়িগুলো সম্পূর্ণ আপনার বিদ্যুৎ চালিত হয়ে থাকে মানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সম্পূর্ণ জ্বালানি শক্তি থেকে আমরা পরিবর্তিত হয়ে আমরা এখন নবায়ন যোগ্য শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছি যুক্তরাজ্য অনেক স্টেটে নবায়ন যোগ্য শক্তি ব্যবহারের জন্য আলাদা আইনি এবং বাধ্যতামূলক ফিড ইন ট্যারিফ এর ব্যবস্থা রয়েছে বিশ্বের সব থেকে বড় বিদ্যুৎ জ্বালানি কেন্দ্র চীনে অবস্থিত চীন থেকে চীনের সব থেকে বড় বায়ু এবং সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে একশোটিরও বেশি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চীনে এবং একটুখানি আগে আমাদের এক ভাই বলো যে ভারতে বর্তমান পৃথিবীর সব থেকে বড় সোনার পাড়া পাওয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে যা ছয়শো আটচল্লিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে এছাড়া জার্মানি থেকে সব থেকে বড় সোনার প্যানেল বসানো হয়েছে নর্দিক দেশ সমূহ নবায়ন যোগ্য শক্তি বান্ধব আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এর পোশাক ঘটাতে সাহায্য করছে আমরা বাংলাদেশের কথা চিন্তা ভাবনা করি আহ সালের দিকে একটি রিপোর্ট পাবলিশ হয় সেখানে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে যে আমাদের যে প্রধান যে খনিজ সম্পদ সেটি হচ্ছিল গ্যাস ন্যাচারাল গ্যাস মিথেন গ্যাস তো বিগত দশ বছরের মধ্যে এই মিথেন গ্যাসের অনেক ঘাটতি হবে যার ফলে আমাদের বাসা বাড়িতে আমরা যে গ্যাস ব্যবহার করছি বাংলাদেশের গ্যাস অনেক পিউরিফাই গ্যাস তাই আমরা সরাসরি খনিজ থেকে উত্তোলন করে আমরা সব ব্যবহার করতে পারি সেই গ্যাস ঘর বাড়িতে বাসা বাড়িতে সাপ্লাই করা বন্ধ হয়ে যাবে তো সাপ্লাই করা বন্ধ হয়ে গেলে তো এখন তো আমাদের কাজকর্ম তো প্রায় পিছিয়ে থাকতে পারে না তো এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বায়োগ্যাস উৎপাদন করতে পারি আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ তো কৃষি প্রধান দেশ হওয়ার কারণে বাংলাদেশে যত কৃষির বজ্র রয়েছে ফার্মের যত বজ্র রয়েছে এবং আমাদের সিটি যত বর্জ্য রয়েছে সেসব বর্জ্য থেকে আমরা বায়োগ্যাস উৎপাদন করতে পারি এছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানি যেহেতু সীমিত তাই ভবিষ্যতের জ্বালানি ব্যবস্থা নির্ভর করবে নবায়ন যোগ্য শক্তির উপরে এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি উপরে মানুষ আস্তে আস্তে আসতে পারছে না তা এবং তারা ধীরে ধীরে আসছে এ একটি বড় একটা কারণ হচ্ছে হলো কস্টিং অনেক খরচ যেমন যদি আমরা কোনো একটা জায়গায় সোলার গ্রিড বা সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট যদি আমরা তৈরি করতে চাই সেখানে বিপুল পরিমাণে ইনিশিয়াল একটা কষ্ট একটা খরচ হয়ে থাকে যা ছোটখাটো যেসব দেশ রয়েছে তা বহনযোগ্য করতে পারে না কিন্তু যত বড় বড় দেশ যেমন রয়েছে আমরা যে ভারত এবং চীনের কথা বললাম তাদের অর্থনৈতিক শক্তি অনেক শক্তিশালী হওয়ার কারণে তারা এসব সোলার গ্রিড এবং বায়োগ্যাসের যেসব গ্রিড রয়েছে তারা সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছে যদিও বর্তমান দেখা যাচ্ছে যে ক্রমাগত গবেষণা এবং রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার ফলে নবায়নযোগ্য সৌর বিদ্যুতের দাম কমে আসছে এবং তা ইতিমধ্যে কয়লা থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের সমান দামে বিকৃত হচ্ছে এবং নবায়নযোগ্য শক্তি পরিবর্তনশীলতার জন্য মানসিক ব্যাটারি ব্যবস্থা দ্রুত উন্নতি হচ্ছে এবং অনেক দেশই স্মার্ট গ্রিড পদ্ধতি স্থাপন করছে যেমন সোলার শক্তি আমরা ব্যবহার করি এছাড়া জোয়ার ভাটার শক্তিতে যেমন ব্রাজিল তারা জোয়ার ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তারা ইলেকট্রিক শক্তি উৎপাদন করতে পারছে এছাড়া আমাদের এই সাহারা মরুভূমি এই মরুভূমিতে সম্পূর্ণভাবে ফাঁকা পড়ে রয়েছে তো যদি এমন হয় আমাদের বড় বড় যেসব দেশ রয়েছে তাদের অর্থায়নে সেসব জায়গাতে আমরা যদি আহ সোলার প্যানেল ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তাহলে আমরা সেখান থেকে বিপুল পরিমাণে শক্তি উৎপাদন করতে পারবো তো ধন্যবাদ সবাইকে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আবরকাতু ধন্যবাদ এ পর্যায়ে আমাদের তৃতীয় এবং শেষ প্রতিযোগী বন্ধু মোনায়েম শিক্তারকে তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জি আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে যে আমাকে একটি সুন্দর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এখানে বক্তব্য দেওয়ার জন্য 
তো প্রথমে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আমার বক্তব্যটি শুরু করছি আমরা জানি নবনযোগ্য শক্তি কি যে শক্তি আমরা বারবার ব্যবহার করতে পারি এবং এটির ভান্ডার অফুরন্ত কিন্তু আমাদের অনুমানযোগ্য যে শক্তি আছে সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে তেল গ্যাস পেট্রোল ইত্যাদি এগুলো আমাদের কাছে ভান্ডার অফুরন্ত নেই এগুলো আমাদের দেখা যাচ্ছে আজ থেকে একশো বছর বা দুইশো বছর পরে এই ভান্ডার গুলো পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যাবে আমরা যদি এগুলো ব্যবহার করতে থাকি যেমন আমরা গাড়িতে তেল ব্যবহার করি পেট্রোল ব্যবহার করি ডিজেল ব্যবহার করি এবং আমাদের চুলা রান্না করার জন্য গ্যাস ব্যবহার করি এই গ্যাস গুলো খনিজ থেকে নেওয়া এই খনিজ সম্পদ তো ভান্ডার ফুরন্ত হওয়ার কারণে এগুলো ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের যে এই সব ব্যবহার করার ফলে আবার আমাদের পারমাণবিক বিদ্যুৎ চলেই ব্যবহার করা হচ্ছে সেখান থেকে যে পরিমাণ বস্ত্র বের হচ্ছে সেগুলো দ্বারা মাটি এবং পানি দূষিত হচ্ছে আমাদের পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে যেমন এগুলো থেকে গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপাদন হলে সম্ভব সাধারণত কি হয় গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপাদনের ফলে আমাদের যে ওজন স্তর আছে অ্যাটমসফিয়ার সেই সেটা ক্ষতি হয়ে যায় এবং সেটা ক্ষতি হলে আমাদের সূর্যের অতি বেগুনের রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং আমরা জানি কি সূর্যের আলো পৃথিবীতে প্রবেশ করে তা একসময় রিফ্লেক্ট হয় রাতের বেলা তার রিফ্লেকশন হয় কিন্তু আমাদের এই গ্রিন হাউস গ্যাস গুলো পৃথিবীতে এমন আবরণ সৃষ্টি করছে পৃথিবীর উপর দিয়ে যা চাদরের মতো ঢাকা পড়ে যাচ্ছে এবং এই ঢাকা পড়ার কারণে আমাদের যে সূর্যের আলোটা হচ্ছে তা রিফ্লেকশন করতে পারছে না যার কারণে আমাদের পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে তাপমাত্রা পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে গেলে কি হবে আমরা বাইরে আগে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সহজে চলাচল করতে পারি কিন্তু ইদানিং তাপমাত্রা এত বেশি বাড়ছে যে প্রতি বছর তার রেকর্ড ব্রেক করছে এবং এই রেকর্ড গুলো ব্রেক করার ফলে মানুষের চলাচল খুবই অসুস্থ খুবই অস্বস্তি রূপ করছে এবং আমাদের এই তাপমাত্রা বাড়ার কারণে অ্যান্টার্কটিকাতে বরফ গলছে সেই সব বরফ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়ছে যার কারণে আমাদের বন্যা জলোচ্ছ্বাস এগুলো নানান প্রাকৃতিক যুদ্ধ হচ্ছে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আহ একটা গবেষণায় দেখা গেছে যে কিছু বিজ্ঞানী ধারণা করছেন যে বাংলাদেশে দু সালের মধ্যে কয়েকটি জেলা তলিয়ে যেতে পারে সমুদ্রের নিচে যদি এইভাবে আমাদের গ্রিন হাউস গ্যাস গুলো বাড়তে থাকে এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি বাড়তে থাকে তো আমাদের এটি একটি কারণ তারপরে আমাদের আরো কারণ রয়েছে যে আমাদের মানব দেহে ক্ষতিকর যে রূপ গুলো দেখা যাচ্ছে আগে এত নতুন নতুন রূপ দেখা যায়নি ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে আমাদের শরীরে নানান রূপ দেখা যাচ্ছে যেমন ক্যান্সার হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে মানুষের তারপর আরো নানান ধরনের স্কিন ডিজিজ এরকম আরো অনেক রূপ দেখা যাচ্ছে শিশুরা বিকলঙ্গ হয়ে জন্ম নিচ্ছে তো এগুলো আমাদের রোধ করার জন্য কি করতে হবে তো আমাদের শ্বাসকষ্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের বায়ু দূষণের কারণে তো এগুলো রোধ করতে হবে আমাদের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা নিজেদের গড়ায়ু আগে ছিল একশো বছর তারপরে আস্তে আস্তে হতে হতে আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান গড়ায়ু দাঁড়িয়েছে সত্তর বছরে তো আমরা ধীরে ধীরে দেখা যাবে এইভাবে চলতে থাকলে আমাদের গড়ায়ু এসে পৌঁছাবে পঞ্চাশ বছরে তো মানুষ দেখা যাবে জন্ম নিয়ে পড়তে পড়তে তার কোনো আর কোনো কাজ করার সুযোগ থাকছে না তারপর পারমানিক জলই ব্যবহার করে যে কারেন্ট উৎপাদন করছি সেগুলো তার যে মাটি দূষিত হচ্ছে এবং পানি দূষিত হচ্ছে সেখানে আমাদের সমুদ্রের যে বর্জ্যটা ফেলা হচ্ছে সেখান থেকে মাছ সমুদ্রের যত জীব রয়েছে সেগুলো ইফেক্টিভ হচ্ছে আগে সমুদ্রে এত বর্জ্য না থাকার কারণে সমুদ্রের জীবগুলো খুব স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে কিন্তু ইদানিং দেখা যাচ্ছে অনেক তিমি মাছ মারা তিমি মারা যাচ্ছে তারপর আমাদের দেখা যাচ্ছে ডলফিন আরো যেসব মাছগুলো আছে সেগুলো মারা যাচ্ছে তো আমাদের এই অনবায়নযোগ্য শক্তি থেকে আমাদের অতি তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসতে হবে না হলে আমাদের মানব জাতি খুবই ধ্বংসের মাধ্যমে পড়বে ধ্বংসের মুখে পড়বে এখন আমি বোঝা যাচ্ছি যে আমাদের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের সুবিধা কি আমরা নবায়নযোগ্য জ্বালানি কেন ব্যবহার করব আমাদের পাবলিক হেলথ নিয়ে বিবেচনা করতে হবে আমাদের পাবলিক হেলথ নিয়ে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি বছর শুধুমাত্র ক্যান্সারে 
पदक्षेपित ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्पादन मानस चालू करते कृषि क्षेत्र फार्मारमेंट करते प्लान उत्पादन तो पचिएस उत्पादन करोकल मार्केट उठानाम मरुभूमि सब जिन शिक्षक प्रतनिधि जनब रेजान मीर व्यवसाय उन्नयन विभाग महोदय के सम्मानित सकल शिक्षक शिक्षिका बृंदर पक्ष जतियों विज्ञान और प्रजुक्ति जदुघर के आरोप धन्यवाद शिक्षार्थी सूझकान प्राकृतिक भाव शक्ति तैरिंग जा कम सूर्य आलो 
যেমন পানি বায়ু ভূগর্ভস্থ অনেক কিছু সো বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সব দেশই এখন নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর নির্ভর করছে তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা তাকাই তাহলে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়তা যেটা পেয়েছে সেটা হচ্ছে সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন তো বর্তমানে সোলার প্যানেল দ্বারা গৃহস্থালী নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহৃত বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় আশি হাজার সোলার হোম সিস্টেম বিক্রি হচ্ছে এবং সেই সাথে সারা দেশে প্রায় তিরিশ লক্ষ সোলার সিস্টেম হোম বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যম ইনস্টল করা হয়েছে সরকারকে সাধুবাদ জানাচ্ছি এরকম একটি প্রকল্প হাতে নেওয়ার জন্য এছাড়াও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এবং বিনিয়োগকারী বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন ভাবে প্রণোদনা প্রদান করে যাচ্ছেন যা কিনা অত্যন্ত একটি ভালো উদ্যোগ বলে আমি মনে করছি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি সেই সাথে চলে যাচ্ছি আমাদের মাননীয় সঞ্চালকের কাছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ম্যাম এ পর্যায়ে আমি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক এবং বিজ্ঞ বিচারক ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের সহকারী অধ্যাপক জনাব ডক্টর মোহাম্মদ রিফাত হাজারি স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করবক আজকের প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচনের জন্য স্যারকে মিনিত ভাবে অনুরোধ করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ হোস্ট ফর গিভিং মি দ্য ফ্লোর আসলে এর আগের দিনও আমরা একটা প্রোগ্রাম করলাম যেটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যে এরকম একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য স্পেশালি উইথ দ্য রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যান্ড যেটা আমি বলবো যে সবাই আসলে অনেক ভালো ভালো বলছে যে ওয়াই উই নিড দ্য রিনিউয়েবল এনার্জি কি কি স্টেপ হওয়া উচিত অ্যান্ড আমি কমপ্লিটলি এগ্রি করি সবার সাথে অ্যান্ড এটার সাথে সাথে আমি অ্যাড করতে চাই কারেন্টলি আমরা জানি যে আমাদের বাংলাদেশে এখন লেস দ্যান টু পারসেন্ট রিনিউয়েবল এনার্জি ন্যাশনাল বিডি ইন্ডিকেট আছে আমাদের টোটাল ক্যাপাসিটি আমাদের ডিমান্ড অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ড মেগাওয়ার সো এর মধ্যে টু পার্সেন্ট অনেক কম এটা ট্রু বাট গভর্নমেন্ট দে আর টেকিং দ্য ইনিশিয়েটিভ সো গভর্নমেন্টের প্ল্যান যে বাই টু থাউজেন্ড থার্টি গভর্নমেন্ট অ্যাটলিস্ট টেন পার্সেন্ট রিনিউয়েবল এনার্জি ইন্ডিকেট করতে চায় তা এখন আমাদের আসলে সবচেয়ে আমাদের প্লাস পয়েন্ট যে আমাদের সোলার ইরিয়াডিয়েন্সটা আমরা অনেক বেটার পাই বাংলাদেশে যেটা আমাদের আসলে সোলার পিভি সিস্টেমের জন্য খুবই ভালো সো সেই হিসাবে আমাদের কারেন্ট পেনেট্রেশন অ্যারাউন্ড ইফ আই এম নট রং সো এটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড আমাদের ফাইভ হান্ড্রেড ফোর্টি টু মেগাওয়াটের মতো সো এর মধ্যে অফ গ্রিড হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড প্লাস অ্যান্ড অন গ্রিড হচ্ছে টু হান্ড্রেড প্লাস অ্যান্ড এছাড়াও আমাদের আমরা জানি যে আমাদের মোমেন সিং এর ফিফটি মেগাওয়াটের একটা রিসেন্ট সবচেয়ে বিগেস্ট আমাদের যে সোলার প্ল্যান্ট সেটা আমাদের ইন্টিগ্রেট হয়েছে অ্যান্ড এছাড়াও আমি যদি উইন্ড টারবাইন নিয়ে যদি বলি হ্যাঁ আমাদের উইন্ড টারবাইনও অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে খুব কম বিকজ আমাদের উইন্ড স্পিডটা কম বাট আমরা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে গভর্নমেন্ট এন রেলের যে প্রজেক্টগুলো সেখানে কিন্তু বাইশটা প্লেস তারা সিলেক্ট করছে যেখানে কিন্তু আমাদের এই যে নবায়নযোগ্য শক্তি যেটা রিনিউয়েবল এনার্জি স্পেশালি উইন্ড টারবাইন দিয়ে গভর্নমেন্ট ইন্টিগ্রেট করতে চায় অ্যান্ড গভর্নমেন্ট কিন্তু এই যে কোল বলি বা যেটাই বলি ন্যাচারাল গ্যাস সবাই সবাই আমরা বুঝি যে এই জিনিসগুলো একসময় শেষ হয়ে যাবে তো যেহেতু একসময় এটা শেষ হয়ে যাবে তো এখান থেকে কিন্তু মানে অল্টারনেটিভ আমাদের চিন্তা করতে হবে সো এটার মধ্যে কিন্তু রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যান্ড এটার সাথে সাথে আরও প্লাস পয়েন্ট যে আমাদের কিন্তু আমাদের দেখা যায় যে টাইডাল এনার্জি আমরা যেটা বলি সেটাও কিন্তু আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি স্পেশালি এই যে জোয়ার ভাটা নিয়ে যেটা বললো বা আমরা সমুদ্রের যে টাইড যেটা আছে সেটাকে ইউটিলাইজ করে কিন্তু আমরা এনার্জি জেনারেট করতে পারি অ্যান্ড হাইড্রো রিসোর্স অবভিয়াসলি আমাদের আছে বায়োমাস অবভিয়াসলি আছে সো আমাদের এই প্ল্যান গুলা কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের দেখা যাবে যে বাই টু থাউজেন্ড থার্টির মধ্যে কিন্তু চলে আসবে অ্যান্ড আরও ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস হচ্ছে যে এখন এই যে রুফ টপে আমাদের যে সোলার প্যানেল স্পেশালি ঢাকা সিটিতে কিন্তু আমরা অনেক দেখি এটাও কিন্তু আমাদের একটা ট্রেন্ড অ্যান্ড এখন ডেস্কোর কিন্তু টার্গেট আছে যে অন্তত টেন পার্সেন্ট আমাদের যে টোটাল আমরা যে কনজিউম করি ইলেকট্রিসিটি এটার মধ্যে টেন পার্সেন্ট অন্তত নিজেদের সোলার রুফ টপ দিয়ে এটা জেনারেট করতে হবে অ্যান্ড অলসো নেট মিটারিং এটাও কিন্তু হচ্ছে নেট মিটারিং মানে হচ্ছে যে দিনের বেলা যেমন ফর এক্সাম্পল আমার বাসায় যদি এখন রুফ টপে যদি সোলার প্যানেল থাকে সো দিনের বেলা দেখা যাবে যে আমি খুব বেশি হয়তো এনার্জি ইউটিলাইজ করব না কারণ যেহেতু আমি অফিসে আসি তো এই সময়টাতে কিন্তু আমি ইলেকট্রিসিটি চাইলে গভর্নমেন্টের কাছে এক্সপোর্ট করতে পারবো বা বিক্রি করতে পারবো সো এটাকে কিন্তু নেট মিটারিং বলে সো নেট মিটারিং অলরেডি বাংলাদেশে ইমপ্লিমেন্টেড অ্যান্ড আমি বিলিভ করি যে বাই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর বা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভের মধ্যে হয়তো আরও ম্যাসিভ আকারে আসবে যেখানে হয়তো মানুষজন বাণিজ্যিকভাবে দেখা যাবে যে পিভি ফার্ম তারা ইনস্টল
তো আমাকে যেহেতু আমাকে একজনের নাম বলতে হবে রাইট স্যার ওকে সো এটা আসলে খুব টাফ কল কারণ সবাই আসলে অনেক ভালো বলছেন সবার মার্কসে অনেক ক্লোজ আমি একজনকে সিলেক্ট করতেছি দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে আদার্স দুইজন তারা ঠিকমতো বলে না এরকম কিছু না সো এটা খুবই টাফ কল এন্ড সবার মার্কস মানে অলমোস্ট ইকুয়াল ঠিক আছে সো আমার মনে হয় যে আজকে মার্জুকাল মাহি সো সবার গুলোই অনেক ইনফরমেটিভ ছিল আমার মনে হয় ওরটা একটু মোর ইলাবোরেট ছিল সো আমার মনে হয় যে মার্জুকাল মাহি আজকের প্রতিযোগিতার বিজয়ী থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার আমরা একেবারে আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের প্রধান আলোচক মহোদয়ের অনুমতি ক্রমে আজকের অনুষ্ঠানের এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি আসসালামু আলাইকুম